Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Rurik dari Kerajaan Novgorod Video ini adalah video keenam dari seri video Perang Rusia-Ukraina Karena panjangnya sejarah bangsa Rusia yang akan kita bahas mulai tahun 850-an sampai 1917 Masehi, saya akan membagi sejarah raja-rajanya menjadi beberapa bagian berdasarkan kerajaannya. Saat ini bangsa Slavia Timur dibagi dalam tiga negara yaitu Rusia, Belarusia dan Ukraina Pada masa lalu Leluhur mereka dimulai dari Mendirikan kerajaan Novgorod Pada tahun 862 Sampai 1169 Masehi Kerajaan Vladimir Susdal Dari tahun 1169 Sampai 1340 Masehi Kerajaan Moskow dari tahun 1340 sampai 1547 Masehi. Kerajaan Rusia atau Kesaran Rusia dari tahun 1547 sampai 1721 Masehi. Kerajaan Rusia atau Imperium Rusia dari tahun 1721 sampai 1917 Masehi. Para penguasa kerajaan Rusia ini terdiri dari beberapa wangsa, yaitu Ruri, Godunov, Pasa, Romanov, Holsten Gotov. Pada video awal, sistem pembuatan video berdasarkan kerajaan. Setelah semua raja dibahas, akan dibuatkan sisilah raja berdasarkan wangsa. Hal ini dilakukan agar yang menonton video mudah untuk memahami alur ceritanya. Harus diingat bahwa catatan sejarah dari Kepangeran Novgorod dimulai sekitar tahun 862 Masehi, sehingga catatannya masih samar-samar atau tidak terlalu jelas. Ada beberapa versi terkait pendiri dari kepangeranan Novgorod. Pertama, versi Rurik dari bangsa Faranggia atau bangsa Viking, Swedia Timur, Rorik dari Dorstad, cerita rakyat dari Estonia, dan Rurik Lasin dari bangsa Hun Barat. Rurik dari Farangia. Sebelumnya saya ingatkan bahwa Rurik dari Novgorod yang kita bahas adalah kisah orang yang hidup sekitar tahun 830 sampai 879 Masehi terdapat banyak cerita dan mitos tentang kehidupannya sehingga sangat sulit ditemukan dari cerita mana yang benar yang saya bicarakan adalah beberapa cerita yang membicarakan tentang rurik dari Novgorod Raja pertama kepangeranan Novgorod adalah Rurik dari Ladoga. Seorang kepala suku Farangia yang menguasai Ladoga pada tahun 862 Masehi. Membangun permukiman Homgad dekat Novgorod dan mendirikan dinasti Rurik yang memerintah Ladoga 
kemudian Novgorod awal dan kemudian Ruskip dan negara-negara penerusnya termasuk kerajaan Galicia, Polinia, kerajaan Tiver, kerajaan Kadipaten Vladimir, Kadipaten Agung Moskow, Republik Novgorod dan kesaran Rusia hingga abad ke-17. Bangsa Paranggia adalah nama yang diberikan oleh orang Romawi Timur kepada perampok, penakluk Viking, pedagang, dan pemukim yang sebagian besar merupakan etnis Swedia, tetapi juga termasuk kontingen yang lebih kecil dari Denmark dan Norwegia. Bangsa Paranggia yang kita bicarakan ini saat itu bermukim di negara Swedia bagian timur. Rurik diperkirakan lahir sekitar tahun 824 sampai 830 Masehi. Ada beberapa versi tahun terkait kelahirannya. Meninggal pada tahun 879 Masehi. Rorik naik tahta di Kepangeranan Novgorod pada tahun 862 Masehi dan tahta berakhir pada tahun 879 Masehi. Rorik memerintah Kepangeranan Novgorod selama 15 tahun. Nama-nama Rurik dari Novgorod adalah Yang pertama Rurik Lasin Yang kedua Rurik Olapson Yang ketiga Rurik dari Ladoga Yang keempat Riurik atau Rorik Yang kelima Rurik dari Novgorod Menurut arkeolog Sergei Beletsky, Pangeran Rurik dari Novgorod seperti semua penguasa lain sebelum Vladimir Agung juga menggunakan biden sebagai simbol pribadinya. Satu-satunya informasi yang masih ada tentang Rurik terdapat dalam kisah Probes Premenik Let atau kisah masa lampau sebuah kronik utama abad ke-12 yang ditulis oleh seorang Nestor yang menyatakan bahwa Cuts Slavia Timur Merias Peses dan Krivik mengusir orang-orang Farangia kembali ke seberang laut menolak membayar upeti dan berangkat untuk mengatur diri mereka sendiri setelah itu suku-suku mulai berkelahi satu sama lain dan memutuskan untuk mengundang orang parangian yang dipimpin oleh Rurik untuk membangun kembali ketertiban Rurik datang pada tahun 860 atau 862 bersama saudara-saudaranya Sineus dan Trufor dan rombongan besar menurut kronik utama Rurik adalah salah satu dari Rus sebuah suku Parangian yang oleh penulis sejarah disamakan dengan orang Swedia dan Gotland Konsensus ilmiah adalah bahwa orang-orang Rus berasal dari tempat yang saat ini berada di pesisir timur Swedia sekitar abad ke-8 dan bahwa nama mereka memiliki asal yang sama dengan Roslagen di Swedia. 
dengan nama yang lebih tua adalah Roden. Menurut teori umum, nama Rus seperti nama proto finik untuk Swedia, Ruotsi, berasal dari istilah Norse kuno untuk orang yang mendayung, batang. Karena mendayung adalah metode utama navigasi. Sungai-sungai di Eropa Timur dan dapat dihubungkan dengan daerah pesisir Swedia di Roslagen, Roslo, atau Roden, seperti yang dikenal pada masa-masa sebelumnya. Nama Rus kemudian memiliki asal yang sama dengan nama Finlandia dan Estonia untuk Swedia, Ruotsi, atau Rutsi. Sineus memantapkan dirinya di Belosiru dan Trufor di kota Iksbok. Trufor dan Sineus meninggal tak lama setelah pembentukan wilayah mereka dan Rurik mengkonsolidasikan tanahnya ini ke dalam wilayahnya sendiri. Menurut catatan dalam Rajivil dan Hipatian Chronicles pada tahun 862 sampai 864 Masehi, kediaman pertama Rurik adalah di Ladoga. Dia kemudian memindahkan kursi kekuasaannya ke Novgorod, sebuah benteng yang dibangun tidak jauh dari sumber sungai Polkop. Arti nama tempat ini dalam bahasa Rusia abad pertengahan adalah benteng baru, sedangkan arti nama saat ini adalah kota baru berkembang belakangan. Rurik tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 879 Masehi. Di ranjang kematiannya, Rurik mewariskan wilayahnya kepada Oleg, yang merupakan kerabat terdekatnya, dan mempercayakan putranya Igor ke tangan Oleg. Oleh karena ia masih sangat muda. Oleg memindahkan ibu kota ke Kiev dengan membunuh penguasa saat itu dan merebut kota itu dan mendirikan negara bagian Kivan Rus yang diperintah oleh penerus Rurik putranya Igor dan keturunan Igor. Negara bertahan sampai invasi Mongol pada tahun 1240 Masehi. Hipotesis identitas dengan Rurik dari Dorstadt. Nama Rurik adalah bentuk dari nama Nors Kuno Huroker. Rorik dari Dorstadt adalah anggota dari salah satu dari dua keluarga bersaing yang dilaporkan oleh penulis sejarah Frank telah memerintah kerajaan Denmark yang baru lahir di Hedebi. Dia mungkin keponakan Raja Harald Clark. Dia disebutkan menerima tanah di Preslan dari Kaisar Louis pertama. Dia mulai menjarah tanah tetangga. Dia merebut Dorstadt pada tahun 850 Masehi. Menyerang Hedebi pada tahun 857 Masehi. Dan menjarah Bremen pada tahun 859 Masehi. Sementara tanahnya sendiri 
dirusak tanpa kehadirannya. Kaisar marah dan melucuti semua miliknya pada tahun 860 Masehi. Setelah itu, Rorik menghilang dari sumber barat untuk waktu yang cukup lama. Pada 862 Masehi, menurut sumber-sumber Rusia, Rorik tiba di Baltik Timur dan membangun benteng Ladoga, kemudian pindah ke Novgorod. Rorik dari Dorstadt muncul kembali dalam kronik perang pada tahun 870 Masehi ketika Demisne Preslannya dikembalikan kepadanya oleh Charles de Bol atau Charles yang buta. Dalam 882 Masehi, Rorik disebutkan meninggal tanpa tanggal kematian yang ditentukan. Kronik Rusia menempatkan kematian Rurik dari Novgorod pada tahun 879 Masehi, tiga tahun lebih awal dari kronik perang. Menurut sumber-sumber barat, penguasa Preslan masuk Kristen oleh kaum Frank. Ini mungkin memiliki kesejajaran dengan Kristianisasi of the Rus yang dilaporkan oleh Patriark Potius pada tahun 867. Gagasan untuk mengidentifikasi Rurik dari Rus dengan Rurik dari Dorstadt dihidupkan kembali oleh Boris Ribakov yang anti Normanisme dan Anatoli H. Kirpiknikov pada pertengahan abad ke-20. Tetapi Alexander Nazarenko dan cendekiawan lainnya telah menolaknya. Hipotesis identitas mereka saat ini kurang mendapat dukungan luas di antara para sarjana. Meskipun dukungan untuk Normanik, Nos daripada Slavia asal Rus terus meningkat. Cerita rakyat Estonia tentang Rurik Dalam cerita rakyat Estonia ada kisah tiga saudara yang mahir sebagai anak seorang petani. Tetapi melalui keberanian dan keberanian yang besar, semua kemudian menjadi penguasa di negara asing. Tiga bersaudara itu dipanggil Rahurik Puja, pembuat masalah, Sinius, ular biru, dan Trufar, pria setia. Nama Estonian untuk Rurik dan saudara-saudaranya, Sinius dan Trufor. Nama yang diberikan kepada mereka oleh teman masa kecil mereka yang bernama Ular Biru. Rurik dari bangsa Hun Barat menurut sejarawan Jafar Tarihi. Sejarawan Jafar Tarihi membuat sisilah raja-raja dari bangsa Hun Barat. Berikut sisilah dari Gazan sampai Lasin Rurik. Gazan memerintah pada tahun 320 sampai 343 Masehi. Memiliki putra bernama Jilka. Jilka memerintah pada tahun 343 sampai 363 Masehi. Memiliki putra bernama Bulumar Seke dan Burjigin. Bulumar Seke memerintah pada tahun 
363 sampai 378 Masehi memiliki putra bernama Ali Bayi Arbat Ali Bayi Arbat lahir tahun 361 Masehi memerintah pada tahun 378 sampai 402 Masehi memiliki tiga orang putra yaitu Karaten Muencak Aibat Urus Ruja Burgas Karaten lahir tahun 361 Masehi memerintah pada tahun 402 sampai 414 Masehi Urus Ruja Burgas memerintah pada tahun 414 sampai 434 Masehi Muncak Aibat memiliki dua orang putra yaitu Bulut dan Atile atau Atila Dehun Bulut memerintah pada tahun 434 sampai 445 Masehi Atile lahir tahun 406 Masehi memerintah pada tahun 434 sampai 453 Masehi Atile memiliki lima orang putra Elak Biruli Tinggis atau Denggisik Bel Kermek atau Hirnak M. Netsur dan Ul Jindur Elak Biruli memerintah pada tahun 453 sampai 454 Masehi Elak Biruli memiliki anak bernama Kalab Bayi atau Aprasiap Kalab Bayi atau Aprasiap mendirikan Aprasiap dinasti Iber Siber memerintah pada tahun 463 sampai 532 Masehi Tinggis atau Denggisik memerintah pada tahun 454 sampai 469 Masehi Belkermek atau Hernak memerintah pada tahun 463 sampai 489 Masehi Belkermek memiliki anak bernama Juras Masgud Juras Masgud memerintah pada tahun 489 sampai 505 Masehi Juras Masgud memiliki empat anak bernama Kustan, Gostun, Moger, Ayar atau Afar, Banja, Tratra, Banan. Kustan, Gostun memerintah pada tahun 527 sampai 528 Masehi. Kustan, Gostun memiliki anak bernama Saba, Urgan atau Jabergan, Kartak. Saba, Urgan atau Jabergan, Katrak memerintah pada tahun 531 sampai 563 Masehi. Moker memerintah pada tahun 528 Masehi. 
Ayyar atau Afar memerintah pada tahun 528 sampai 531 Masehi. Banja atau Tatrabanan memerintah pada tahun 505 sampai 520 Masehi. Banja atau Tatrabanan memiliki dua anak bernama Buliak, Bulgar, Ciligi, Boloh, dan Boyan Selbir. Buliak, Bulgar, Ciligi, atau Boloh memerintah pada tahun 520 sampai 522 Masehi. Buliak, Bulkar, Jilki, Boloh memiliki anak bernama Asterek. Ketika Banja atau Tatrabanan meninggal dunia, ada tokoh yang bernama Boyarkis atau Ilcibika naik tahta dan memerintah pada tahun 520 sampai 535 Masehi. Boyan Selbir memerintah pada tahun 535 sampai 590 Masehi. Asterek memerintah pada tahun 520 sampai 527 Masehi. Asterek memiliki dua anak bernama Jambek Tamia atau Tarkan dan Sufar. Jambek Tamia atau Tarkan memerintah pada tahun 527 sampai 577 Masehi. Jambek Tamia atau Tarkan memiliki tiga anak yaitu Alfar Askal, Absik Afar, dan Bu Urgan atau Gier Organa. Sufar mendirikan Sufar Dinasti dan memerintah pada tahun 527 sampai 629 Masehi. Alfar Askal memerintah pada tahun 577 sampai 602 Masehi. Alfar Askal memiliki dua anak bernama Kurbat atau Gr Kurbrat dan Sambat atau Samu. BU Urkan atau Gr Organa memerintah pada tahun 602 sampai 620 Masehi. Kalau Anda perhatikan dari tahun 520 sampai 620 setelah kematian Banja Tatrabanan terjadi beberapa raja yang memerintah secara bersamaan. Hal ini kemungkinan terjadi perang saudara di antara keturunan raja dan negara terpecah dalam beberapa kerajaan. Pada pemerintahan BU Urgan atau GR Organa, kerajaan yang terpecah itu berhasil dapat disatukan. Purbat atau GR Kurbrat memerintah pada tahun 620 sampai 660 Masehi. Kurbat atau GR Kurbrat memiliki lima anak bernama Aitriak, Katrat, Patboyan, Asparuk Majar, Bilik Lasin, Kisil Kubar, Sambat atau Sanmo memerintah pada tahun 663 sampai 672 
Masai. Pat Boyan memerintah dua kali periode, yaitu pada tahun 660 sampai 663 Masai dan 672 sampai 690 Masai. Pat Boyan memiliki anak bernama Bu Timer. Asparuk Majar mendeklarasikan berdirinya kerajaan Dapnu Bulgaria dan memerintah dari tahun 680 sampai 701 Masehi. Asparuk Majar memiliki anak bernama Tervel dan menjadi raja dari tahun 701 sampai 718 Masehi. Garis keturunan Asparuk Majar dikenal dengan nama Asparikit Dinasti dari Danub Bulgaria. Bu Timer memerintah pada tahun 690 sampai 700 Masehi. Bu Timer memiliki anak bernama Sulabi. Sulabi memerintah pada tahun 700 sampai 727 Masehi. Sulabi memiliki anak bernama Afar. Afar memerintah pada tahun 727 sampai 760 atau 759 Masehi. Afar memiliki anak bernama Tat Utiak. Tat Utiak memerintah pada tahun 760 sampai 787 Masehi. Tat Utiak memiliki anak bernama Tat Ugek. Tat Ugek memerintah pada tahun 787 sampai 787 Masehi. Tat Ugek memiliki anak bernama Kan Karajar. Kan Karajar memerintah pada tahun 787 sampai 813 atau 819 Masehi. Kan Karajar memiliki anak bernama Urus Ugir Aidar. Urus Ugir Aidar memerintah pada tahun 819 sampai 855 Masehi. Urus Ugir Aidar memiliki dua anak bernama Gabdula Jilki atau Silki dan Lasin Rurik atau Urus Gailik. Gabdula Jilki atau Silki memerintah pada tahun 855 sampai 882 Masehi. Gabdula Jilki atau Silki memiliki anak bernama Bat Ugir. Lasin atau Rurik atau Urus Bailik memerintah pada tahun 855 sampai 882 atau 879 Masehi. Lasin atau Rurik atau Urus Bailik memiliki anak bernama Ugir Lasini atau Igor Diol. Pada saat Lasin atau Rurik atau Urus Bailik meninggal, dia mengangkat sekutu terdekatnya, Yolik atau Alikai atau Olik pertama Desir untuk menjadi raja penggantinya sampai anaknya dewasa dan naik tahta. Yolik 
atau alike atau oleg pertama desir memerintah pada tahun 882 sampai 916 Masehi. Ukir Lasini atau Igor Diol memerintah pada tahun 916 sampai 945 Masehi. Ukir Lasini atau Igor Diol memiliki anak bernama Baris atau Sepia Toslap pertama. Baris atau Sepia Toslap pertama memerintah pada tahun 945 sampai 972 Masehi. Baris atau Sepia Toslap pertama dan keturunannya menjadi Rurik dinasti atau Rus. Rurik memiliki satu orang permaisuri yang bernama Evanda dari Normandia. Berikut adalah sisilah dari Evanda dari Normandia. Baltavar Kan Aidar menikah dengan Randalin Corvinus dan memiliki anak bernama Elgabika atau Helgu. Elgabika Helgu atau Haptanson atau Aidarson Salahbi atau Sufar memiliki tiga anak Yang bernama, yang pertama Alabuga atau Elinas atau Elinus atau Biljar Albania atau Salahbi. Yang kedua Evanda dari Norman. Yang ketiga Oleg atau Yolik Salahbi. Evanda dari Norman. Menikah dengan Rurik Dari pernikahan Rurik dan Evanda dari Norman Memiliki dua anak Yaitu Evanda Rurik Dohte Dan Igor pertama Atau Igor Lasini Dari Kiev Atau Ingvar Lasini Dari Kiev Rurik Meninggal dunia di tempat tidur karena usia sudah tua. Ada beberapa versi tentang kematiannya, yaitu tahun 879 dan 882 Masehi. Meninggal pada usia 49 atau 52 tahun. Sebelum meninggal, Rurik menunjuk sekutu terdekatnya, Oleg. yang merupakan adik ipar sekaligus menantunya sebagai penggantinya sampai anaknya Igor atau Ingvar Pasini cukup dewasa untuk menjadi raja demikian tentang pangeran Rurik dari kepangeranan Novgorod semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Bagi yang menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih